、香蕉燕麦片加椰奶、加草莓跟黑糖的蛋糕，不知道会不会好吃，试试看。我用香蕉和燕麦片把它混合均匀之后，再倒入椰奶，还有一点水稀释之后，搅拌均匀。就变成一个粘稠的物体，然后呢，上面我再放草莓以及黑糖，再进入烤箱，以摄氏一百八十度烤了大约十五到二十分钟，就完成啦。嗯，还不错哎。很特别，虽然草莓很酸，可是还好有黑糖的甜。然后那个下面的质地是软软的，薄薄软软的，一点点 Q Q 的感觉。对，好像挺可怕的，好像发霉这样。可是我觉得味道还是挺不错的，配一杯清水就不错了，酸酸又甜甜。今天在吃晚餐，还是喜欢的盘面、大白菜汤，还有我做的恐怖的蛋糕。这是烤鲑鱼、芝麻包、萝卜蔬菜汤以及白色的火龙果。这是我的早餐，我泡了一杯五谷粉，然后呢？配水煮蛋，以及一个豆沙包，还有几片柳丁。午餐我打算来做一个尾鱼蔬菜沙拉，配玉米薯片。全部用玉米的玉,玉米粒下去做的，还有加上呃葵花油跟盐巴。嗯、玉薯薯片只要沾沙拉类的酱都很好吃，脆脆的饼干。
。但我也觉得是有点怪，不过还可以接受了。但如果是有油的尾鱼更好。我用干净的瓷的汤匙和杯子，把康普醋中的木质菌，其实这个厚的是木质菌，把它捞出来，放到杯子里。剩下还有一块是比较老的木质菌呢，我会用剪刀把它剪成细条，然后放到我将要做的康普茶饮料里面。康普醋要马上用布把它盖起来，以免有任何的果蝇或昆虫跑进去。这样子的话，康普醋就会坏掉。现在我用剪刀把这个比较老的木质菌呢剪成一条一条，会把它放进我要做的康普茶饮料罐里面。这个木质菌它咬起来 QQ 的，口感就像菊若一样，所以在制作。好的康普茶里面呢，加入这个木质菌呢，会增加这个饮料的口感，也会增加喝的趣味性。嗯、我把康普醋倒入康普茶罐里面，倒到快要一半的这个分量，那剩下的这些康普醋里面就有。呃，红茶菌，等一下会加入这个冷却的这个红茶，甜的红茶，然后就可以再制作新的康普醋。然后这个饮料呢是我自己调配的，我用椰糖加上杏仁糖浆，加上水，哦，溶解之后呢，把它倒入这个康普茶的这个饮料罐里面，就会成为呢，呃，康普茶的饮料。那我会放一到三天呢，让它再室温，再发酵一下，让它的味道更加的浓郁跟融合。现在呢，我把已经冷却的这个甜的红茶呢，倒入刚刚这个剩余的康普醋中。那接下来就会开始新的一个七天的这个发酵成。康普醋的这个阶段，然后记得把这个木质菌呢，再把它放回去，把它倒入，然后呢用布盖起来。那么接下来呢，就开始新的七天的发酵。然后呢，在新的这个要发酵的康普醋中，我通常会加一点糖。今天我加的是椰糖，让这个红茶酵母菌呢有更多的糖来让它成长。这些之后都会发酵。然后这个康普茶饮料呢，我就会放在室温大约两天，让它在发酵啊、呃、到一定的风味之后，就可以放进冰箱。炒了蔬菜冬粉，然后一个萝卜虾仁虾子汤，上面里面还放一些冷冻的鹅啊。冬粉是很随和的食材，它也是清冰箱的好料理。只要把你喜欢的蔬菜呢，就是非绿色的蔬菜呢，先炒香了之后呢，像我今天用的就是剩余的，就是大白菜，然后加一点甜椒啊，然后呃木耳、香菇，炒一炒之后呢，再跟冬粉拌一拌，加入你喜欢的调味料。像我就加了这个酱油、盐巴。还有这个麻油等等，还有呃一点点的辣油，这样就很好吃了，是很好的清冰箱料理。我先生也觉得好吃，觉得津津有味，是他的海鲜萝卜汤。